Tuyên truyện audio xin trân trọng giới thiệu tới các quý vị khán thính giả Tác phẩm truyện ngôn tình Nơi giấc mơ em thuộc về Diễn đọc Viết đọc Trường 2 Những bước tắt Bước ngang Bình minh không đến muộn Đúng giờ đúng hẹn Đúng như quy trình vốn dĩ sẵn có xưa nay Tiểu vũ lẹo bẹo chia tay mẹ ở một buổi bình minh nữa Mà cả hai mẹ con vô hình chung đã không hẹn Mà cùng nhau đón suốt trường đó năm trời Bác Đạm lùi hẳn về phía sau Để khoảng riêng cho hai mẹ con Bác thi thoảng nhìn qua Vẻ như đang dò trừng thái độ Cảm xúc của mẹ Để có thể đến ôm mẹ, động viên mẹ kịp thời Tiểu vũ nhìn thấy hành động Dẫu rất nhỏ ấy của bác Đạm Và thấy yên bình đến lạ lùng Tiểu Vũ đi Phải đi Theo con đường mà cả mẹ và Tiểu Vũ đều biết cô cần phải đi Để lại mẹ với người đàn ông Mà cô không thật sự biết Mình đã quen chưa Dẫu sao Tiểu Vũ cũng không còn thấy lo sợ nữa Một nỗi sợ không tên Và cũng không muốn chạm đến Vì đâu đó sẽ có chỗ cho cảm xúc không mấy hay ho Và có lẽ như thế có nghĩa Cô đã thấy yên tâm phần nào về mẹ về mối quan hệ mong rằng sẽ không đem đến cho bà thêm những chương trình trong cuộc đời Tiểu Vũ Có tiếng gọi, nghe chừng không quen Tiểu Vũ Tiểu Vũ và mẹ quay hẳn lại Cao mày, cố nhớ Cô không chắc mình có quen người đang lao đến hay không Vẫn lia lịa, vẫy về Phía cô và mẹ vẫn đứng cạnh nhau hay không Tiểu Vũ vốn không phải người lạnh lùng nhưng từ khi mất mát đổ xuống đời cô và mẹ, cô đã tự huyễn hoặc mình rằng Chỉ mẹ, chỉ cô là đủ cho cả thế giới này Nên suốt khoảng thời gian đi học, Tiểu Vũ gần như không có một người bạn nào Cô không cố tình tránh xa họ, chỉ dè chừng giữ khoảng cách Bọn trẻ con thời cấp 1 vô tư không hiểu Chúng đơn giản, dù nhảy dây cùng Không chơi nghĩa là đứa kia không thích trò đó Và chúng thì không bao giờ phải bận lòng suy nghĩ có nên chơi trò gì cho đứa kia cùng chơi hay không? Không thích trò của chúng thì cứ ngồi nhìn. Bản năng của đám đông từ khi mới chớm thành đã như thế. Một người nên học cách để hòa hợp với một nhóm người. Nhưng đến cấp 2 rồi cấp 3 thì cái suy nghĩ đơn, đơn giản ấy tuyệt nhiên không còn nữa. Bạn bè cũng vài đứa lân la đến hỏi thăm Tiểu Vũ nhưng cô vẫn cứ dè chừng. Một vài lần. Họ bắt đầu tránh xa đứa con gái nhà giàu xinh đẹp và kiêu kỳ đó Dĩ nhiên thôi, nếu đáp trả sự quan tâm bằng thái độ lạnh lùng Thì không thể mong phía đối diện cố gắng quá nhiều lần tiếp sau đó nữa Tiểu Vũ không có bạn, thậm chí đến bạn ngồi trà sữa Hay bạn bàn tán phấn son cũng không Cô tự biết mình chọn con đường đi vào cuộc sống nào Và chưa từng nghĩ lại thử bản thân có hối hận hay không Vậy, người kia là ai nhỉ? Mẹ có vẻ cũng suy nghĩ, cô nhớ thử người đang vẫy gọi Tiểu Vũ kia là ai. Mẹ cũng biết, cô con gái của mẹ không có bạn bè. Dẫu rất nhiều lần, ba mở lòng bảo Tiểu Vũ phải kết bạn, phải ra ngoài, phải sống cho trọn vẹn những ngày tháng tuổi trẻ đáng giá. Có thể vấp ngã, có thể sai lầm, nhưng tuổi trẻ là khoảng thời gian để lao vào và sống đúng nghĩa, mà khởi nguồn của sống luôn là kết giao. Thế nhưng, suốt chừng ấy năm, Tiểu Vũ vẫn không làm theo những gì mẹ bảo Giờ có một người lạ gọi tên Tiểu Vũ Mẹ thật có phần bất ngờ Chàng trai cao, mắt sáng và nụ cười buồn tiến nhanh đến Đứng trước mặt Tiểu Vũ và mẹ Thở hồn hển Kiểu thờ Tiểu Vũ vừa mới tự đặt tên Vì dẫu có kiểu gì đó rất tự nhiên Nhưng có vẻ chàng trai đang cố Để không tạo những âm thanh khó chịu về phía cô và mẹ Chào cô Chàng trai nói nhanh, gật đầu rất lễ phép với mẹ rồi quay sang Tiểu Vũ, nở nụ cười khiến cô trông tranh lòng mình. Tiểu Vũ, anh là... Tiểu Vũ nghi hoặc. Chàng trai đứng im, nhìn Tiểu Vũ, nhìn lại một quãng dài đường đời không có cơ hội giáp mặt nhau. Không có câu trả lời, chẳng có gì gợi ý, chàng trai cứ thế đứng im nhìn Tiểu Vũ và chờ đợi. Nếu thời gian đem cái tên của anh ra khỏi đầu cô, có lẽ anh nên tìm cách để đưa nó trở lại. 
Cách nào đấy để hy vọng sau này không phải làm điều ấy thêm lần nào nữa Bởi chẳng ai thật sự có ý nghĩa với ai Nếu bị lãng quên hai lần trong cuộc đời À Tiểu Vũ reo lên Chàng trai gật đầu đầy xúc động Là phôn Phải rồi, là phôn đây mà Là quang tiến Nhưng thật ra cái tên phôn lại dễ gây ấn tượng hơn với Tiểu Vũ Có lẽ vì ngày xưa Cô từng loay hoay tự hỏi là phone hay phone Mẹ cũng đã nhớ ra Có những nỗi nhớ được đan thành sợi Kéo ra rất dài Thành một chuỗi ký ức đan chéo nhau Giữa mớ hỗn độn cảm xúc buồn vui Từ thằng bé theo mẹ Long rong không có quần áo đồng phục Đến lời cảm ơn rối rít trước cổng trường Rồi cuộc xô xát Mẹ sẽ người lặng im Tiểu vũ người được Rõ ràng là người thấy Chứ không phải cảm giác được Một mùi sợ hãi Hoang mang và đau đớn toát ra từ cái nhìn của mẹ Cô đưa tay qua Nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của mẹ Giờ đã bắt đầu hao gầy Giữ để bờ vai ấy không run lên Theo nhịp run rẩy của tâm hồn Vừa chạm phải một mảnh ghép Đã được chôn giấu rất kỹ lưỡng Hình như phone cũng biết chuyện gì đang diễn ra Phone im lặng cúi đầu Câu chuyện diễn ra nhanh Phone được học bổng Cùng trường với Tiểu Vũ Suốt những ngày loay hoay tìm người quen để hỏi về cuộc sống, môi trường, lớp học Phôn tìm thấy cái tên Tiểu Vũ vốn vẫn luôn thân quen với anh Dẫu sau thời gian ở cạnh cô trong bệnh viện Tất cả những gì giữa Phôn và cô có Là những lần Phôn lén núp, núp sau gốc cây nhìn về phía bóng Tiểu Vũ siêu siêu đổ đổ Giữa trời chiều giờ tan học Vội vã bước lên chiếc ô tô cáo cạnh của mình và đi Chưa từng bao giờ quay lại nhìn chưa từng bao giờ phát hiện ra bóng cậu trai lấp ló suốt rất nhiều năm, nhiều tháng Nhưng với Phôn, Tiểu Vũ vẫn luôn rất quen thuộc Khi biết thông tin về Tiểu Vũ, Phôn nghe ngộp thở lắm Anh tự hỏi liệu khi đối diện nhau, cô có nhận ra anh? Mà nhận ra rồi, liệu cô có tiếp chuyện? Hay cô sẽ giữ khoảng cách bằng kiểu im lặng đáng sợ? Trôi ra từ đôi mắt tròn to, đen láy nhưng đầy ướt át như gần 15 năm trước cô đã làm Có thể Tiểu Vũ không nhớ Nhưng Phôn thì không bao giờ có thể quên Buổi chiều ảm đạm giữa hành lang bệnh viện Sạc mùi Etilene Một Tiểu Vũ 6 tuổi ngơ ngác nhìn mẹ khịu xuống Trước một bóng blue trắng Rồi bật dậy lao vào phòng Có xác người đàn ông Từng là tất cả của mẹ và cô Lúc ấy Phôn cũng chỉ là một đứa trẻ Nhưng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra Hiểu một cách mơ hồ để cảm thông cũng rất mơ hồ Và đưa tay sang nắm lấy tay Tiểu Vũ Ngày khoảnh khắc ấy Thứ duy nhất phôn nhận được là cái nhìn vô hồn từ Tiểu Vũ Cô rời đi Không nói với anh một lời nào Tiến thẳng về phía thế giới mà tự cô đã khép chặt lại Chỉ cho phép duy nhất thêm một người khác nữa bước vào Mẹ Tận đến khi nhìn thấy Tiểu Vũ ở sân bay Không biết tại sao nhưng giữa hàng trăm con người đường đấy, đi qua đấy, Phôn nhận ra cô ngay. Phôn cảm thấy ngộp thở hơn. Trong anh, có một niềm tin mãnh liệt vào một từ mà con người ta thường rất hay nhắc đến trong đời họ. Duyên. Và Phôn chạy lại. Bằng những bước duyên ấy, không dám mong Tiểu Vũ sẽ đón nhận mình. Không dám nghĩ gì cả, chỉ là phải gọi và anh gọi. Thế thôi. Nếu như nói đúng sự thật, thì cảm giác... Muốn tự bù đắp cho mình quá lớn Đến độ chuyện phôn luôn đủ khéo léo để lấy lòng tiểu vũ Chẳng mấy ý nghĩa với cô cả Cô đã cô đơn đủ lâu để biết sợ cảm giác ấy Có một ai khác xuất hiện và muốn chăm sóc, muốn chở che Thêm phần xưa nay, cô vốn chỉ nghĩ về mẹ theo kiểu Có bất kỳ điều gì hay ho trong cuộc sống Cô và mẹ đều có thể chia sẻ với nhau Thế nên nếu chia sẻ với ai khác cũng đồng nghĩa với việc cô chấp nhận cho người đó thế chỗ mẹ Theo một cách nào đó mà suy nghĩ này thì thật quá khó chấp nhận Nhưng giờ Tiểu Vũ biết mẹ có quyền chia sẻ với bác Đạo Là cách rất giản đơn để hai con người có thể hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn Nên phần của cô, cô sẽ giữ cho mình Đương nhiên cô vẫn nghĩ cô sẽ kể cho mẹ nghe hết ở thời điểm cô tin mẹ sẵn sàng nghe Còn lại, Tiểu Vũ thật sự muốn mẹ có quyền được hưởng những ngày tháng hạnh phúc riêng tư 
Bù lại chuỗi ngày mẹ vỏ võ một mình lo cho cô Tiểu Vũ hơn bao giờ hết Biết mình cần có một người chịu lắng nghe Để xả ra cho bằng hết những ngổn ngang trong lòng Để tìm cho mình một lối đi mới theo cách hoàn toàn mới Và cách đơn giản nhất để có thể thực hiện điều ấy Là cô chọn phone Có phần nào đó vị kỷ Tiểu Vũ biết chứ Nhưng duy nhất một cảm giác có thể giúp con người ta dám mạnh dạn chia sẻ Đó là an toàn Và lúc này đây Người duy nhất khiến Tiểu Vũ thấy an toàn ngoài mẹ là Phôn Thứ được gọi là chọn để chia sẻ này phải được kể theo thứ tự như sau Tiểu Vũ giúp Phôn mọi thủ tục vào ký túc xá nam Cô cứ ngỡ khi biết cô ở ký túc xá nữ Phôn sẽ thắc mắc tại sao gia đình nhiều điều kiện thế Cô không tự ra ngoài thuê nhà ở cho thoải mái Lại chọn nơi có đến hai cái giường trong một phòng Điều đương nhiên là cô sẽ ở cùng một người không chắc có thể xem là bạn Thế nhưng phản ứng duy nhất của Phôn lại rất buồn cười Anh quay sang, nhuyễn miệng cười và hỏi Thế từ chỗ Phôn sang tiểu phú xa hay gần Hy vọng là dễ đi Hết ngày đầu tiên sắp xếp chỗ ở Tiểu vũ đãi Phôn một bữa vừa phải ở chỗ mình làm Nơi mà từ mai Cô lại phải sắp xếp lịch để tuần đến đứng 3 ngày Mỗi ngày 8 tiếng Phôn không dành trả tiền sau khi nghe tiểu vũ bảo Cô được giảm giá đến 50% anh bảo Thế lần sau đến đây à, Tiểu Vũ dùng cái thẻ được giảm giá cho phôn mượn để trả tiền nhé Tiểu Vũ đã tưởng Phôn sẽ thắc mắc chuyện gia đình cô có điều kiện Có thừa Để cô không cần phải đi làm thêm kiếm số tiền khá ít ỏi So với số tiền mẹ bỏ ra Lo cho sự học của Tiểu Vũ nơi này Nhưng không Phôn không hỏi gì cả Mọi thứ trong câu chuyện giữa anh và cô Tự nhiên theo cách chậm rãi tiến dần Đúng trình tự Đúng không gian Gần như chẳng bao giờ phôn thắc mắc gì cả Nhưng điều ấy hoàn toàn không có nghĩa Không tạo cho Tiểu Vũ cảm giác được quan tâm Khi một người giàu kết bạn với một người nghèo Thì chắc chắn người tránh nhắc về gia cảnh Sẽ là người có điều kiện thoải mái hơn Như một kiểu không muốn tổn thương người còn lại Giữa Tiểu Vũ và phôn thì hoàn toàn khác Chính anh chẳng bao giờ quan tâm đến thân thế của cô Vì đơn giản Thứ cô cần là một tình bạn Chứ không phải một lý lịch trích ngang của một người cùng vai vế trong xã hội Chỉ sau chừng một tuần hơn chút Phôn cũng tìm được việc làm thêm cho mình Phôn tự tìm Không nhờ vả gì tiểu vũ cả Phôn chỉ đến bảo Ngày Phôn làm việc cùng ngày với cô đi làm Nên anh sẽ ghé đưa cô đi làm cùng Vì chỗ làm của hai người cũng không cách xa nhau lắm Chúng nằm trên một con đường Tiểu vũ hơi bất ngờ với thông tin này Cô ở đây lâu hơn Phôn Cô từng loay hoay, mất đến gần nửa năm mới có thể tìm ra một công việc để làm. Thế mà anh mới sang đây chỉ một tháng, đã tìm được việc. Quả thật cô thấy bất ngờ. Chà, có vẻ như có người rất giỏi chuyện tự xoay sở nhỉ? Tiểu Vũ nói, không thể giấu được sự hồ hởi của mình. Sẽ không có khó khăn gì khi mình biết còn có ai đó ở bên cạnh. Phôn nói, nhẹ nhàng và rất chân thành. Suốt một tháng sau đó, đều đặn mỗi tuần ba buổi, Phôn đến đi bộ cùng Tiểu Vũ đến chỗ làm của cô, rồi anh lặng lẽ đến chỗ làm của mình. Anh bảo cô phải đợi anh đến đón thì mới được về, vì trời khuya, đi lại một mình có phần bất tiện. Tiểu Vũ không hề phản đối, thậm chí cô còn không có suy nghĩ sẽ phản đối, và hô hởi đợi đến lúc hết giờ làm, hai đứa đi bộ cạnh nhau trên con đường lên màu đèn xanh đỏ. Quả thật! Cảm giác có một ai đó ở cạnh mình vì họ thật sự muốn làm điều ấy là cảm giác rất tuyệt Là thứ bắt đầu cho sự bồi hồi, ngóng mong Có đôi lần, Tiểu Vũ lên tiếng muốn hỏi mẹ về phôn Có đôi lần, Tiểu Vũ muốn lên tiếng hỏi về mẹ của phôn Người đàn bà khắc khổ trong trí nhớ mơ hồ của cô nhưng không dám Vì không hiểu sao, dẫu chưa từng bao giờ nhắc đến Nhưng Tiểu Vũ có cảm giác rằng phôn không muốn nói về chuyện này Phôn thậm chí không muốn nhắc về những ký ức ở Việt Nam Cái kiểu tránh né rất bụng về và có phần đau khổ Tiểu Vũ cũng đau khổ Vì cứ khi để ý đến Phôn Cứ khi muốn hỏi về cuộc sống của anh Để anh biết rằng cô muốn chia sẻ nhiều hơn những bước sóng cạnh nhau đến lớp Đến chỗ làm Là cô lại nhớ về cha Nhớ về dấu mốc đã đem người đàn ông duy nhất trong đời cô tin là hoàn hảo ra khỏi cô và mẹ Rồi cứ vậy 
cô lại nghĩ đến mẹ với một nỗi trông trình rất lạ rằng không biết đời mẹ đã thật sự bình yên mùa thu ở xứ người rất khác so với mùa thu việt nam khác với mùa thu ở những địa danh mà tiểu vũ đã cùng mẹ đi qua ở nước nhà ở quê nhà tiểu vũ thường hay tìm được những đầu gió sao sắc lá vàng nắng vàng để động tâm hồn mình vào những bảng làng thân quen mùa thu nơi xứ người thanh hao một nỗi nhớ nhung vàng vọt với từng đọt gió chấp chới trên cao đến độ có cô với tay cô cũng không thể chạm vào mẹ gọi sang bảo với tiểu vũ nghe đâu mùa thu nơi tiểu vũ đang ở đẹp lắm và mẹ muốn cùng tiểu vũ đi qua mùa thu này trong lòng cô có chút hoài nghi nhưng không dám nói một năm trời ròng rã trước đấy mẹ chưa từng bao giờ nói thẳng nhưng luôn úp mở về chuyện tiêu xài không chạm đến chỗ lãng phí nên hai mẹ con phải xa nhau đằng đẵng suốt một năm Giờ Tiểu Vũ mới chỉ sang học lại vài tháng Chẳng hiểu sao mẹ lại nghĩ đã đủ Để mẹ tiêu một khoản tiền lớn hơn Khoản tiền mua vé cho Tiểu Vũ về thăm nhà Chỉ vì mẹ muốn nhìn ngắm một mùa thu đẹp Có phải khi yêu Con người ta sẽ quên đi khái niệm hợp lý Mình từng xây dựng trong cuộc đời Tiểu Vũ đương nhiên không phản đối Không có lý do gì để phản đối khi mà nỗi nhớ nhung dành cho mẹ lớn át Khi mà nỗi nhớ nhung dành cho mẹ Lớn đến nỗi át hẳn tất cả mọi sự vốn đẹp đẽ trong ký ức của cô Nhưng sự hồ nghi hoặc chút ít lo ngại đang lấn bấn trong lòng tiểu vũ Rất khó có thể giấu được một người chu đáo như Phôn Có chuyện gì à tiểu vũ? Phôn hỏi Ngay khi vừa giáp mặt tiểu vũ vào buổi chiều cả hai cùng thong rong dạo chơi Phôn thấy tiểu vũ có vẻ buồn Ừ, mẹ Tiểu Vũ sẽ sang thăm Tiểu Vũ trả lời không giấu giếm Vậy sao? Phôn lại hỏi Không giấu được vẻ ngạc nhiên Phôn tưởng Vậy sẽ khiến Tiểu Vũ vui chứ À Tiểu Vũ nhướng mày Cười nụ cười phệt một lốm đồng tiền nhạt bên má Vui chứ Rất vui Không thấy gì là vui cả Phôn nhún vai Mà thôi Hôm nay ngày nghỉ, chúng ta đi chơi và có hứa sẽ chỉ vui nhé Thêm tin ấy nữa, chúng ta sẽ gấp vui, được không? Phôn nói, rồi rất nhanh, rất dứt khoát Anh kéo tay Tiểu Vũ đi Băng qua con lộ dập hai hàng cây đang chút lá vàng sao sạc Tiến thẳng về phía bờ biển y oạp sóng vỗ Tiểu Vũ đều đòi anh đưa cô đến những nhưng luôn bị từ chối vì đấy là tụ điểm của những cô gái bán dâm với khách làng chơi Vốn Tiểu Vũ chưa bao giờ quan tâm đến những cô gái ấy Không quan tâm và không phán xét Chuyện tốt xấu giữa cuộc đời này được đánh giá qua góc nhìn của mỗi người Mà chẳng ai nhìn giống ai cả Thế nên đừng áp đặt cái nhìn của mình vào một thứ nào đó rồi mặc định đúng hay sai Phồn cũng không nghĩ về chuyện này quá nhiều Nhưng anh muốn đầu óc của Tiểu Vũ lấm bẩn nhưng anh không muốn đầu óc của tiểu vũ lấm bẩn vì dẫu cho là xã hội nào có tiến bộ đến đâu chuyện hai con người chia sẻ nhu cầu tình dục theo cách mua bán đều không thể gọi là tự nhiên và tốt đẹp được phôn không muốn tiểu vũ phải nhìn thấy phải nghe thấy bất kỳ gì giống như vậy thế nên muốn dạo chơi nơi đây thì phải ở khoảng thời gian mà anh tin chắc rằng cả hai có thể thoải mái hoàn toàn trước tất cả mọi thứ dĩ nhiên Đầu tiên là tránh đi những chuyện mà anh đã và đang e ngại cho chính cô Phôn này Tiểu Vũ quay sang nhìn Phôn đang hồ hởi đi như chạy sát cạnh cô Sao? Sao Phôn biết khu này là của gái bán hoa? Phôn hơi khựng lại, có vẻ lúng túng Vì chính trong đầu anh cũng đang nghĩ đến điều này Lý do mà mãi mãi anh chẳng chịu đưa cô nàng xuống ngắm biển Chiều tà đỏ ở cuối đường chân trời, nơi vệt trời và biển bỗng dưng thành thẳng tưng. Phôn nhìn về phía ấy, rồi quay sang Tiểu Vũ, cười hiền từ. Họ đã từng mời Phôn vào những ngày đầu Phôn đến đây. Đã từng. Tiểu Vũ cao giọng nửa ngạc nhiên nửa khó chịu. À, Phôn lúng túng. Những ngày Phôn đi tìm việc, có vài hôm khá khuya và Phôn chỉ đi một mình. Nhưng dẫu sao Chắc họ Chắc họ biết phôn thiếu thốn thì mới 
Tiểu Vũ cô nói những từ rất khó để mở lời Vì cô không còn có thể giấu lòng mình được nữa rồi Thật là nghe một câu thú nhận đầy chân thật từ phôn Thứ đầu tiên trôi ra trong đầu Tiểu Vũ là cảnh phôn cởi trần Quân Dinh cũng đã tháo khuy Nằm ngắm nghía cô gái điếm không mặc quần áo Không hiểu sao Nhưng Tiểu Vũ lại cảm thấy Họ nằm cạnh nhau Và phôn ngắm nghía cô nàng tóc vàng nọ Tiểu Vũ không thấy gì hơn Hay vì đầu óc cô non nớt đến độ không thể nghĩ ra Sau khi cởi quần áo Một đàn ông một đàn bà sẽ làm gì với nhau Và nói thật cho dù có biết Thì chắc Tiểu Vũ cũng không dám Để mình tưởng tượng đến cảnh ấy Vì chỉ mới nghĩ đến chuyện phôn ở cạnh một cô gái khác cho dù là có mặc quần áo hay không Thì Tiểu Vũ cũng đã thấy đau lắm rồi Nếu còn gì khác nữa Có lẽ cô sẽ không chịu đựng nổi Lạ lùng nhỉ Con người có thể làm đau bản thân Bởi chính những suy nghĩ, những tưởng tượng của mình Phồn lặng im Hoàn toàn lặng im sau câu nói vừa rồi của Tiểu Vũ Kiểu lặng im có vẻ đáng sợ Đến mức Tiểu Vũ phải đưa mắt liếc nhìn sang Phồn cúi mặt Chậm rãi bước đi Hoàn toàn không còn chút hồ hởi nào của ban đầu nữa Phôn giận Tiểu Vũ à? Tiểu Vũ e rè hỏi Ừ Phôn thẳng thử Chỉ là... Tiểu Vũ hơ hơ tay, cố tìm lời giải thích Chỉ là đàn ông, ai rồi cũng sẽ thế, phải không? Phôn dừng lại quay hẳn sang Họ có thể làm tình với những người mà họ không hề có cảm giác yêu thương hả? À? Lần đầu tiên Tiểu Vũ biết, có lúc phôn cũng nổi giận. Mà khi một người được đánh giá theo kiểu cũng biết nổi giận, thì sẽ thật sự rất đáng sợ khi chạm đến cơn giận dữ của mình. Tiểu Vũ lặng im, không nói, không giải thích. Cái tự ái của một cô gái mới lớn, đối diện với cảm giác hờn ghen đầu tiên mình tìm thấy trong đời rất khó bị đánh gục để thừa nhận. Để giải thích, Tiểu Vũ im lặng Theo đúng cách Phôn đã im lặng với cô trước đó một chút Phải Anh cần tự mình phải trải qua cái cảm giác ghê gớm Mà anh đã cố tình tạo ra đi Không biết Phôn có thấy mình đã sai khi nổi nóng hay không Chỉ biết Với bản tính luôn nhún như người khác Dĩ nhiên chỉ là những người anh quan tâm và yêu thương Thì Phôn đã ngay lập tức xin lỗi Tiểu Vũ Để hai đứa có một buổi chiều vui vẻ Như đã hứa với nhau Tiểu Vũ nhún vai sau khi nghe câu xin lỗi từ phôn Cô không muốn giận anh Vì cũng chẳng có lý do gì để giận cả Nhưng cô cũng không muốn mình trở nên quá dễ dãi Với chuyện để người khác bắt đặt mình rồi bỏ qua chỉ vì hai từ xin lỗi Thật sự, kiểu nhún vai ấy có vẻ bất cần Lại khiến cô trở nên hấp dẫn lạ lùng Mái tóc bung xù không kịp trở về nếp Dưới những đọt gió mỏng liêu siêu càng khiến tiểu Vũ đẹp hơn nữa Phôn cúi mặt xuống sau một hồi lâu ngắm nghía gương mặt đẹp tự thiên thần của Tiểu Vũ, bên lẽn đưa bàn tay hãy còn rất run rẩy của mình, khe khẽ chạm vào bàn tay cô cũng đang run rẩy. Họ đan tay nhau, đi dọc suốt con đường dẫn về bãi biển vàng vàng. Cả hai đều biết lòng mình đang xốn lên một nỗi rộn ràng mà đi suốt cả cuộc đời. Họ mãi mãi không bao giờ tìm thấy thứ gì đẹp giống như thế. Có vẻ như... Tiểu Vũ mở lời sau khoảng im lặng lúc cả hai ngồi xuống cạnh nhau nhìn ra biển Phôn đã từng nghe những điều nghi hoặc người ta dành cho đàn ông Phôn chớp mắt vẫn nhìn thẳng Anh không hiểu tại sao cô lại ương vướng đến mức này Anh không hiểu tại sao cô cứ phải bàn mãi về một đề tài mà cô đã chắc chắn nó sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu Anh không giận, không bực vì điều ấy Ngược lại anh thấy yêu mến cô nhiều hơn bởi những gì cô thể hiện, vừa mới thể hiện, là minh chứng rõ ràng cho sự rắn giỏi, cả quyết mà trước đây mười mấy năm, anh đã cảm nhận được. Để rồi lòng cứ thầm thương, trộm nghĩ hoài, không dứt ra được. Cho dù lúc ấy, anh chỉ là một cậu nhóc chưa hiểu gì về tình yêu. Nhưng quả thật, câu hỏi của cô về vấn đề đã khiến anh nổi cộc ban nãy, khiến anh trở lại với cảm giác hoàn toàn không thoải mái. Phôn thở dài. Không phải ai rồi cũng nghĩ thế đâu Phôn ạ à. Tiểu Vũ lại nói Cố để mở cho bằng được một góc tâm hồn Phôn đã quyết đóng chặt lại 
Tiểu Vũ có nghĩ thế không? Phôn hỏi, dẫu sự thật trong lòng anh vốn đã có suy nghĩ Cô chẳng bao giờ chịu tin đàn ông Từ câu nói vô tình ban nãy về đề tài những cô gái điếm Cũng tùy người Tiểu Vũ thật thà Nhưng với Phôn thì không Nếu không Phôn quay hẳn sang Tiểu Vũ Tại sao khi nãy Tiểu Vũ lại bảo Vì họ thấy Phôn thiếu thốn nên họ mới mời vì sự thật là nhìn phôn thiếu thốn Tiểu Vũ lại nhún vai nói Thật tình và buồn nhiều phần khi buộc phải nói thế Nhìn phôn thấy rõ ràng là người thiếu tình dục à Phôn hỏi Cày cú Tiểu Vũ hiểu rõ về nhu cầu tình dục của đàn ông nhỉ Nhìn phôn Thấy thiếu thốn một cái gì đấy Giống như là một người ở cạnh Tiểu Vũ nói Cũng rất rõ ràng, không ngại ngần Không giấu giếm và cũng không nổi giận Như Phôn tưởng cô sẽ Còn về chuyện có hiểu hay không thì Phôn quay sang nhanh Kê môi mình vào đôi môi chúm chím hồng hồng Trên gương mặt thanh tú của Tiểu Vũ Có đôi chút bất ngờ nên gượng lại Nhưng rồi rất nhanh Cảm giác thèm muốn được dâng tặng nụ hôn trinh nguyên đầu đời Cho người mà cô tin Sẽ đem đến yên bình cho mình trong một quãng rất dài Tiểu Vũ khẽ khàng đáp lại Phôn vòng hẳn vòng tay rắn giỏi của anh Ôm qua đôi vai nhỏ đang run lên Vì những cảm xúc có đỗi mãnh liệt Của cô người yêu bé nhỏ Tiểu Vũ thả lỏng thân mình đã mềm rũ Tuồn thẳng vào vòng tay của anh Mỗi lúc một siết chặt hơn Mùi môi của cô Túa thẳng vào khứ giác anh Mềm và thơm hơi hẩy Tỡ mùi của khoảnh giao mùa nắng nhạt Để anh tin cái vững vàng của thằng đàn ông trong anh nhất thiết phải sống mãi Để che chở, để bảo vệ, để yêu thương Cứ thế, giữa hoàng hôn đổ muộn Hai bóng người ngồi trước biển Ôm và trao nhau nụ hôn đầu đời Thứ đẹp đẽ nhất mà cả hai đã từng có được Cho dù hoàn cảnh của họ trái ngược nhau Tiểu Vũ rất hào hứng trước ý nghĩ Sẽ kể cho mẹ nghe về chuyện tình của mình với Phôn Phôn thì không với anh, chuyện được Tiểu Vũ đón nhận tình cảm đã là quá nhiều, đã là quá may mắn. Anh không tin cuộc đời có hai niềm may mắn đến cùng nhau. Nên chuyện mẹ Tiểu Vũ sẽ kịp liệt phản đối con gái bà yêu một chàng trai nghèo là chuyện anh nghĩ sẽ có thể xảy ra nhiều hơn chuyện bà đồng ý, ủng hộ. Anh không nghĩ mình sợ khi đối diện với chuyện ấy, nhưng anh chưa nghĩ ra mình sẽ phải làm gì. Anh có thể yêu cô như cái sự thật nghiễm nhiên trong đời anh. Rằng cô là tất cả những gì anh có Anh có thể đi cùng trời cuối biển với cô Cho dù chuyện ấy chỉ để nhìn thấy cô cười Anh có thể đem mạng sống của mình ra để thế chấp Nếu điều ấy đem lại hạnh phúc cho cô Chính vì thế anh nghĩ Mình không bao giờ dám rời bỏ mối tình này Cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra Nhưng nếu mẹ cô phản đối Và cô buộc phải nghe theo điều ấy Thì chuyện anh ở lại còn có ý nghĩa gì Phôn nghĩ, sau khi Tiểu Vũ học xong, anh sẽ cố giữ cô ở lại thêm một năm nữa, đợi anh học xong, cả hai cùng về. Giờ đến lúc ấy, chắc cũng còn đủ thời gian để anh cố làm việc, cố dành tiền, đủ để sắm vàng vòng, làm lễ vật hỏi cưới cô. Khi ấy, hy vọng anh sẽ được chấp nhận. Nên chuyện anh khuyên Tiểu Vũ hãy chậm chậm công bố mối quan hệ, thật ra là có lý do cả. Cũng như anh đã có những sắp xếp. Dữ liệu trong đầu mình Nhưng điều ấy lại khiến Tiểu Vũ Cảm thấy tổn thương kinh khủng Cô nghĩ ngày xưa mẹ lấy cha Cũng bốn bàn tay trắng Xiết nhau mà thành nên một gia đình hạnh phúc Cha đã thành công trong làm ăn Để lại cho mẹ con cô một khối tài sản khổng lồ Đó là điều mà Phôn Cũng có thể tạo ra khi anh vững vàng Nên chuyện hai đứa Có hoàn cảnh khác nhau trước đây Lúc này không thể là lý do để tình yêu Cô dành cho anh bị phản đối không có tranh cãi, chỉ có những tiếng thở dài của Phôn và những giọt nước mắt của Tiểu Vũ. Cô quyết tự làm theo ý mình và theo cách của mình. Tiểu Vũ không mấy bất ngờ khi thấy Bắc Đạm là người để hành lý cho mẹ ở sân bay. Cũng có lúc, cô mong chỉ có hai mẹ con, nhất là khi Phôn cứ cương quyết cản trở chuyện cô nói với mẹ, để thỏa sức mà tâm sự với nhau. Nhưng khi mẹ khi như 
Nhưng khi mẹ nó về một mùa thu đẹp ở một nơi xa lạ, Tiểu Vũ đã biết mẹ muốn có kỷ niệm đẹp với người đàn ông mà mẹ đã chọn sau chừng ấy năm để tan cha. Và cô thấy không khó để đón nhận chuyện ấy. Buổi cơm chiều bốn người diễn ra khá trơn tru, vui vẻ ở nơi Tiểu Vũ làm việc. Mẹ và Phôn có vẻ rất tự hào khi chủ nhà hàng ra tận cửa đón cả bốn người vào. Rồi đồng ý cho Tiểu Vũ nghỉ làm hai tuần. Trong khoảng thời gian mẹ ở đây, riêng Bắc Đạm tuyệt đối không nói gì cả. Tiểu Vũ để ý nhiều lần, cố gợi chuyện nhiều lần, nhưng Bắc Đạm có vẻ chỉ trả lời cho có lẽ. Rồi nhanh chóng trở lại với những suy tư bắc đem từ Việt Nam sang tận đây Mẹ có phần lúng túng Nhưng Phôn và Tiểu Vũ đã thừa khéo léo Để giúp mẹ thấy thoải mái hơn với chuyện cứ tôn trọng sự riêng tư của bác đạo Tiểu Vũ nấn ná ở lại với Phôn thêm chút nữa Đợi đến giờ Phôn đi làm Cũng như để này nỉ anh cho cô kể về mối quan hệ này với mẹ Mẹ bảo mẹ và bác đạo sang khách sạn gần đấy đợi cô Tiểu Vũ buồn bã tiến về phía khách sạn sau khi nghe phôn cương quyết bảo cho anh thêm vài ngày nữa Tự anh sẽ tìm cách nói với mẹ cô Tiểu Vũ đứng tần ngần trước cửa phòng khách sạn không khóa, chỉ khép hờ Anh chàng phục vụ hỏi lại Tiểu Vũ Có cần thêm gì không rồi mới rời đi Cô đứng nhìn theo anh chàng phục vụ điển trai người Mỹ Tần ngần không muốn vào Đợi thêm vài hôm nữa, em sẽ nói Tiếng mẹ rất khẽ vọng ra mình vừa mới đến nơi mà Hình như em có vẻ trần trừ thì phải Giọng bắc đạn đầy trách cứ Tiểu vũ im lặng tựa lưng vào khoảng tường sát cánh cửa khép hờ Mẹ cũng có chuyện muốn nói Hay mẹ và bắc đạn đã quyết đến với nhau bằng một đám cưới nhỉ Nếu thế thì sao? Cũng hay Có lẽ đó lại sẽ là cơ hội tốt để mẹ đón nhận phôn Mình đợi vậy Tiểu Vũ nghĩ Anh biết là em cũng muốn mà Giọng mẹ có vẻ khẩn khoản Cố để bác đạm không giận thêm Em đã muốn đi một mình đấy thôi Tiểu Vũ lặng đi Còn có gì đấy đằng sau câu chuyện giang dở Khiến Tiểu Vũ phải đoán mò Nhiều hơn một đám cưới Tiểu Vũ chắc chắn vậy Nhưng không biết là gì Dĩ nhiên đó phải là chuyện khó nói lắm thì mẹ và bác đạm mới có vẻ căng thẳng khi bàn bạc thời điểm nói với tiểu vũ dẫu sao cô cũng mong đó chỉ là chuyện mẹ muốn cưới mà ngại cô không đồng tình thôi tiểu vũ lặng im nghe thêm những tiếng trao đổi trong phòng nhỏ dần khiến cô không còn nghe thấy gì nữa tiểu vũ hít thở toàn dấn bước vào thì dội thẳng đến tai tiểu vũ tiếng mẹ thở gấp rất gấp rồi tiếng mẹ xi xỉ rên rỉ Tiếng ọp ẹp dường chiếu Tiểu Vũ lại lặng đi Phôn vội vã bước ra Tiểu Vũ nhìn lên mắt nhuệ ướt Cô không muốn khóc Vì chuyện mẹ làm tình với người mẹ yêu Không thể là lý do để cô khóc Nhưng không hiểu sao Nước mắt cứ trào ra Em Em sao vậy Phôn lo lắng Anh đoán mẹ cô đã từ chối rồi anh còn tiền chứ Phôn Còn Phôn ngồi xuống Cau mày bất ngờ và ấp úng Sao Sao hả em Đêm nay Mình ở khách sạn được không anh 